Si no les dan. Es un tema, otro tema, que ellos también tienen que sus fertilizantes, que son muy caros, ¿no? Y, y donde la parte más final, que contentos ellos, sus cuatro meses, cinco meses de su ciclo vegetativo, llevan su producto al molino, el molino otra vez lo sangra ahí. Entonces, y, y encima de eso nos tienen que dar el alimento principal. O sea, yo creo que en este caso el gobierno regional está enfocado en esto, en valorar a ellos, y una de nuestras metas y nuestra visión que tenemos en la región productiva. Pero yo creo que debemos, este, ingeniero, asentar a ellos, escuchar de ellos. Yo sé que usted, confío mucho en usted, que como es conocedor, no solo teórico, sino práctico, que ha vivido durante este, 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 en parte de su etapa de su vida, nos va a ayudar a esto. De parte del Consejo Renal tenga todo el respaldo, todo el apoyo, este, para poder hacer algún mecanismo legal, alguna norma, no sé, para poder apoyarlos a ellos, porque ya queremos cambiar esto. Yo sé que aquí, aquí se va a dar verdadero cambio productivo, ¿no? porque ellos, ellos son los, los, los actores directos y son los que van a impulsar para que nuestra región San Martín salga adelante. Tenemos grandes riquezas, pedimos trabajo de investigación, ingeniero, el tema de semillas es importantísimo que ellos hablaron, el tema de los fertilizantes que hemos conversado con usted, con los señores en época, cómo vamos a trabajar con ellos también. Y hay muchas cosas, señores, que esto va a ir socializando. Es la primera reunión y va a ser así esta temática, ¿no, ingeniero? Va a ser siempre así con ustedes y, y si hay más personas, vamos a ver, si no por el tema de la pandemia, les, les pido claro, no disculpas puede. y que me comprendan que por eso estamos así. No está bien, ¿No? está bien, está bien. No, hay este bien. espacio bien pequeño, acá no podemos, bien, no, no, no bien. Se puede, claro. estamos acá y es importante el diálogo. No sé si alguien más de repente... Está dentro de sus competencias, dentro de la normativa, ingeniero, ustedes tienen que poner la mano fuerte. Ahí está, yo le pasaba al ingeniero, sí, sí. aquí al consejero. Primeramente, amigo Freddy consejero de la región, agradecerte profundamente porque con usted empezamos a trabajar yo pertenezco al, al sector hidráulico menor de Río Naranjillo la cual he pertenecido a la comisión de Bajo Naranjillo tal vez en aquellos tiempos sinceramente Faustino Vilca en aquellos tiempos sinceramente abandonados de nuestras autoridades, como es la Junta de Usuarios y la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cuántas veces le llamé al director eh, el regional de aquí de la provincia de Rioja para que vaya a ver nuestra gran problemática que teníamos como agricultores, pero nunca se hizo presente? Pero gracias a Dios, en una oportunidad, la cual lo conocí a la consejera eh, Rita Córdoba, le conté la gran problemática que pasábamos los agricultores de este hermoso valle arrocero de San Francisco, que usted lo conoce, ese valle. No teníamos agua. Testigo lo tenemos aquí, el, 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 nuestro consejero. En verdad que por primera vez en la historia un, los consejeros llegaron tal vez a ver la problemática de los agricultores de San Francisco. Y te agradezco, Freddy, porque en eso trabajaste tú, y la consejera, y nos dieron un pequeño presupuesto de emergencia. Y si no lo perdíamos la campaña, señor director regional de agricultura. Entonces nos preguntamos nosotros como agricultores, ¿para qué está nuestro presidente de la Junta de Usuarios? Nuestro presidente de la comisión. Es más, en 2018, en todo ese afán, señor director regional, tal vez nosotros con cargadores poníamos ripio a la boca toma. Pero qué es un ripio para, para una creciente, no es nada, se lo llevaba. De otra manera de poner agüita, gallineros, de palitos, no sé, ¿qué hacíamos para, para sembrar arroz? Le pedimos apoyo al presidente de la comisión, la cual una excavadora está abandonada ahora, botada en nuestras plata, señor director. Y nos dijo gratis, no les voy a dar si quieren, es al kilo. Así en nuestro auditorio en San Francisco. Porque de gratis olviden, se dijo, porque se acostumbran a lo gratis. Por parte estaba bien, porque poco a poco con todo el sufrimiento aprendemos más. Y es más, he venido con mi compañero, con mi vicepresidente, presidente también de la Asociación de Arroceros de San Francisco, la cual conocemos nuestro valle profundamente. En eso yo agradezco al gobierno regional, porque ha puesto un granito de arena para de repente sembrar arroz el 2019, de enero a, a junio esa campaña que estaba perdida. Freddy, gracias por solidarizarte con San Francisco y te reconocemos y esperamos que otra vez nos visites porque tenemos mucho que hacer en nuestro canal. Nosotros estamos haciendo de repente, como dijo Eliseo, oye, señor Virca, ¿usted cómo se va a meter a un grupo de rebeldes, de ignorantes? 
pero la necesidad es otra, ingeniero. Mi canal abandonado desde el año 1987, la cual los agricultores se lo ha hecho a aquellos agricultores que algunos que en paz descanse. Pero tal como se lo ha hecho así con pico, con palana, con catarpila, siempre nuestro canal sigue así. ¿En qué canal es el tuyo? Canal El Milagro. Y es más, nosotros lo estamos siguiendo para su revestimiento y esperamos que usted se nos ayude porque ya se firmó el convenio de repente para que se asigne el presupuesto ya para que se, se elabore el revestimiento de nuestro canal. Esperamos que usted lo, los, nos apoye de gran manera, ingeniero. Usted me estaba diciendo que ha recorrido ahí el canal luchador, el bajo naranjillo, usted lo ha visto con sus propios ojos, no le podemos engañar. Igualito hubiese estado el canal Milagro. Pero gracias a los consejeros y aquí a los compañeros visitamos al, al, al ingeniero Daniel Vázquez Enepo, en la cual sí también nos apoyó. Y si no, se nos estaba abandonados, ingeniero. Usted ha visto las rocas en el canal luchador, ahí, desde que la empresa lo ha traído. No sabemos si, si eso lo liquidaron o no lo liquidaron, ese, ese proyecto. El canal Bajo Naranjillo, que, que lo, lo, lo llamamos el canal nativo, los agricultores, cuando la empresa se iba a amontonar las rocas así en la, en la orilla, por la necesidad de los agricultores colaborando, se lo han hecho el barraje. Yo no sé qué pasa, ingeniero. Somos muy pocos los agricultores ante ustedes o ante las autoridades más competentes. Y es más, cuando de repente coordinando con la Junta nos dijeron que el canal Milagro ya no iba a ir. Y es por eso que acudimos aquí al, también al señor Daniel Vázquez Enepo como funcionario de la región San Martín. Y te repito, sí nos apoyó. Y vino el agro rural, directamente se lo hicieron con el comité. Y nos entregaron la obra al comité. En verdad. En ese sentido, sí lo agradecemos al gobierno regional porque sí nos ayudó a nosotros. Hoy tenemos un barraje que realmente sí está funcionando. Señor director de, de, de Agricultura de la región San Martín, nosotros venimos de repente de una parte de San Francisco. Es verdad que nuestro alcalde sí lo hace el mantenimiento de la carretera principal, pero de ahí hay entradas a los lugares de agricultura donde salen nuestros productos en pésimas condiciones a nuestras carreteras. Y esperamos que este año, señor Freddy, ojalá que usted un día conversemos y nos vayamos a verlo, para que nos consideren. Porque creo que el presupuesto de nuestro distrito también es muy poco. No se alcanza, no tiene. Si bien es cierto, el alcalde sí te da los bolquetes, pero te da a secas. Tienes que pagarlo de repente. Si nosotros como agricultores lo solicitamos, la maquinaria sí te da, pero te da sábado y domingo. Donde tienes que pagarlo al operador, a todos darle su comida y encima darles el, el, el combustible. Pero la necesidad nos obliga, señor director, a hacerlo. Y lo venimos haciendo así en otros caminos, poco a poco. Seguimos avanzando. En este caso... Mi súplica es, señor consejero, que esto también lleve al pleno de la región y de verdad se acuerdan también de repente de los otros caminos que los agricultores día a día caminamos, con otras pequeñas movilidades. Señor director, nosotros como comité nos hemos apartado de la Junta de Usuarios hace un año y siete meses. Estamos entrando a los ocho meses. Porque el mismo señor Eliseo, en la boca toma, así la cual usted lo conoce, señor Freddy, ahí conversando y viendo cómo solucionar el problema, porque no teníamos ni una sola gota de agua. Y nos dije, están, están fritos, pues dijo. Y si pueden, vean cómo lo solucionan su problema. Si no, dejen de sembrar arroz. Ya no siembren arroz. Lamentable, ¿verdad? Es más... El señor vicegobernador de la región San Martín, cuando estaba el, el, el señor, que se me olvidó, Noriega. el expresidente, Noriega. Noriega, se fue el vicegobernador. De una forma que se burló de nosotros y nos dijo que San Francisco lo conocía como su calzoncillo. Y que eh, como, como vicegobernador la región no iba a invertir en San Francisco. Es una zona que se inunda, no sé cuánto, dijo señores, siembra en aguaje. El aguaje no es pedido hoy para mañana, hay que entenderlo. Eso nos dijo que jamás me voy a olvidar. Entonces, 
Les quiero decir que en ese año, siete meses, nosotros estamos solucionando la problemática, haciendo con puertas a lo que podemos, porque también la tarifa, así los agricultores, el 14 de agosto de 2019, reunidos así, viendo nuestra problemática, en la cual ellos mismos viendo, dijeron, señores, ¿dónde está nuestra tarifa que pagamos tantos años a la Comisión, a la Junta? ¿Por qué ellos no están aquí? Entonces, es que cuando ahí se toma la decisión, no yo, Freddy, ni tampoco el señor director, así la Asamblea Pública, dijeron, señores, nosotros vamos a pagar la tarifa de agua, pero en cuanto usted como presidente administre nuestros recursos, a la Junta nunca más le pagaremos, y si no, no vamos a pagar nuestra tarifa de agua, que se nos lleven a la cárcel, pero que nos lleven a todos. No le vamos a pagar un solo solo a la Junta. Si se va a ir nuestra tarifa a la Junta, nunca más pagamos la tarifa de agua. Nosotros obedecemos lo que no, nuestros agricultores se nos dicen. Y ese trabajo estamos haciendo. La cual yo agradezco profundamente también aquí a mi compañero Carrero. En su movilidad se nos apoya y estamos aquí. Entonces, eso es lo que le he dicho, señor director, que realmente... Nosotros no estamos en, en, de repente en contra de la persona de nuestro compañero Eliseo, pero que en verdad ellos como representantes y los expresidentes no nos han tenido en cuenta. Si nos ha llegado notificación tras notificación que paguemos la tarifa de agua. Y una vez sí lo echaron candado a la compuerta de Bajo Naranjillo del Canal Milagro, en cuanto nosotros botemos el agua con gastando nuestros recursos, con nuestra plata, cuando lo vieron el agua por el canal, se fueron a echar un candado, o sea, hasta que paguemos todo lo que debíamos de la tarifa de agua. Oiga, y el agricultor así en cola a pagar su tarifa de agua, porque queremos trabajar, queremos mantener nuestra familia. ¿no? Esa es la realidad, señor director, en nuestro centro rural de San Francisco. Y en ello, en verdad, yo le agradezco mucho. No he visto una persona a la cual usted haya dicho la verdad lo que usted lo ha sentido como campesino, también de repente que conoce todas estas problemáticas del hombre del campo. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Excelente. Decía que no participe la Unión, porque están sumando también. Señor, este gobernador, señores, ingeniero, más, este, nosotros, como agricultores también estamos te, sintiendo lo que están hablando aquí los representantes de comisiones. Creo que nosotros, Comité de la Unión, este, también tenemos la necesidad en nuestra boquetoma, en compuertas, en nuestros canales, de, hacemos el mantenimiento con nuestras fuerzas nosotros. Eh, presentamos a la Junta que nos apoye con algo para mantener nuestras compuertas, nuestros boquetomas, que ya cualquier momento también ya, ya va a, ya se, se cae la, nuestra base de nuestro canal. ¿La Unión? La Unión, la unión sí. La unión. Todo el barraje ya, ya está en gallinero, ya todo. Sí. Y Entonces, no para eso que, nosotros no pedimos apoyo y no hay, no hay esas, esos apoyos o esa, ese esfuerzo de la Junta o Comisión que nos apoya a nosotros. Entonces, como agricultor, sentimos el, el clamor que, que siempre que necesitamos para mantener nuestras, como dije, nuestras familias, nuestras nuestra casa, ¿no? Queremos trabajar. Y para ello, también estamos con la, con la necesidad y con el, la fuerza de, de administrar nuestro recurso este, propio en nuestro canal. No sé si es la factible, porque sí o sí, como ya escuchamos, sí escuchamos que estamos pagando y no nos, no nos hacen caso para hacer lo que necesitamos durante nuestro, nuestro periodo de trabajo. Entonces, para ello, nos asumamos también, no sé si es factible cómo este, ingresar ahí y nosotros tener nuestro ingreso y hacer nuestras compuertas, a manejar nuestros recursos y pagar directo al Estado lo que es del Estado al Estado, lo que es la, la parte que este, de administración se administra en nuestro mismo comité o en nuestro mismo sector. ¿Para qué? para tener más fuerza con todos los agricultores y decir si es verdad, si es necesario que paguemos y administremos nosotros propios nuestros propios recursos. Porque así, 
para seguir, a este, nos, sigue, nos siguen explotando y explotando, ¿a dónde vamos? Man? Entonces ya es tiempo de que nos asumemos también y mantener y trabajar por nos, nuestros recursos y beneficiar a los agricultores quien aportan, quien está, eh, necesita todo ese, ese trabajo. Y por eso, esa es nuestra súplica como comité que tenemos esa gran necesidad. Hace en el mes de septiembre que nos había un asignar un, un presupuesto para nuestro barraje, ¿no? Fue un monto de 200 y, y pico de soles. Trabajaron cuatro días la empresa ahí, lo dejaron una desgracia. Y lo cierto, al, al presidente de la Junta, el señor Liceo, mira esta. No, dijo, es así, haya sido ya, pues hasta ahí su plata. Entonces, al, al deber de eso, ya pues, el presidente, yo soy con vicepresidente, el presidente ya, ya se sabe, ya. Entonces le digo, mira, no hemos hecho nada sin este, firmar el contrato. No lo firmamos, se es entrega de ese ahora, no sé quién lo firmó. Entonces, esta es la Entonces, ahora ya con así los eh, compañeros que nos reunieron tres del comité T4 con el secretario, nuestra necesidad es que ya en cualquier momento se desploma el canal hacia el río. Ya no hay boquetón. Sí, eso estamos ¿A en la ¿A qué comisión pertenece? ¿A qué comisión? ¿Ayuda? 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 No, porque el, 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 el quien... Y te explico un poco. Tanto la Junta como las comisiones son los gentes operadores. Ustedes pueden pagar por intermedio de la comisión que ustedes representan su aportes y solicitar a ellos que, que, que les beneficien con algo. Ese es el problema, ingeniero. Lo que pasa es que la Unión es un... pertenece a la Comisión de Nueva Cajamarca, claro. pero es uno de los comités más grandes y que aporta con, 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 ah, claro, eh. con más números de agricultores que, que ellos se pasan se pasa amenazando a nuestras autoridades. La Asamblea en general de la Comité de la Unión ya no quiere más aportar ni para... Ni para para los, los, este, los recorredores ni para la comisión, nada todo el aporte ellos quieren aportar en, la, este, en el comité y eso hemos tomado acuerdo, ¿por qué? por la mala administración se aporta, se ha hecho un balance a breve, a un grosso como decimos ignorantemente con los agricultores y nos hemos dado cuenta que durante todo el tiempo que nosotros hemos aportado de, la, la, de nuestro canon de agua es suficiente como para mantener y no estar en las cosas como está nuestro canal. O sea, si nosotros sacamos en todo ese tiempo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El canal está tal y conforme los agricultores lo han hecho como acabó de decir el señor. Los todo la mano de obra de los agricultores y no hay ni una mejora. Durante los 20 años que han recargado ese, ese, ese dinero, yo creo que da lo suficientemente como para mantener un canal ya no a la forma como está. ¿Pero qué pasa? Cuando eso se los dice, eso reclamo, lo, las autoridades de nuestro comité le llevan, ellos ¿qué pasa? Ah, no dice, si tú sigues a, a ese caso, entonces te vamos a vacar, te vamos a vacar. Y nosotros muchas de las veces la asamblea lo hemos avalado a los presidentes, señores, no tengan miedo, métanle ahí, punche ustedes, nosotros hay que hacer las cosas. Si ellos no nos avalan, entonces nosotros independicémonos. Y lo que nosotros nos hemos tomado un acuerdo es que nosotros ya no queremos más pertenecer a la comisión, si la comisión va a estar de la mano y en complicidad con la, con, la con, con la Junta. No queremos. Mejor nosotros hemos tomado una decisión de que el comité administre solo y nos asignen, si es que es posible, un código donde nosotros podamos pagar nuestra retribución directa al Estado y no haya intermedios. De esa manera creo que nosotros somos más conscientes pagando y haya medios para que se pueda regresar para un mantenimiento del canal. Porque usted sabe, según el manual... Todo lo que la Junta debe cobrar, esa retribución eh, o el canon de agua, una gran parte es para el mantenimiento de canales. ¿Pero quién lo hace el mantenimiento? Somos nosotros los agricultores. Cuatro veces al año somos convocados por nuestros dirigentes para limpiar los canales. Cuando se rompe una boca, toma. ¿A dónde recurren? El año pasado nos sacaron como 10 soles por hectárea para ese mantenimiento. Y, y sigue en pésimas condiciones. Entonces, eso nos obliga a nosotros a unirnos a la protesta que ya todos estamos, como dice, abriendo los ojos y nos damos cuenta que todo lo que nosotros pagamos no se está yendo a donde debe ir. Esa es la razón. Bien. No sé si antes de...
Antes de... A ver, antes de... Bien, al señor Oscar. Entiendo. Yo conozco, conozco la realidad del Alto Mayo. Digo Alto Mayo porque solamente Alto Mayo viene ocasionando estos problemas. Guayar Central, Bajo Mayo, que es Tarapoto, casi no tiene estos problemas. El problema está acá. Y recuerdo muy bien un 6 de enero del año 2000, del, del 2020, se tuvo una reunión con el, hoy en día, Midagre, en donde se llegó a acuerdo, y tengo la, la, la documentación explícita, que el ANA se responsabiliza para solucionar los problemas que vienen suscitando acá. Mandar un profesional para de alguna manera comenzar a ver el problema que tienen las comisiones y las juntas, porque yo estoy seguro que aquí funcionan 11 comisiones. De las 11, 6 comisiones no están con el acuerdo de, de, de la Junta. 60%. Hay un 60%, pero lamentablemente yo les digo acá, es responsabilidad de Lana. Es responsabilidad de Lana para que convoque a todos acá, juntas y comisiones y comités, para tratar de solucionar sus problemas. Pero yo sí te digo a ti, que no puedes cobrar como comité, porque estás cayendo en falta. Lo que sí le autoriza es a la comisión. Ahora, si tú vas como presidente a Lana y le dices, necesito pagar mi tarifa de agua, pero no quiero que esta plata se vaya a la comisión o a la junta. Deme un código cómo pagar. Y si te adjudica, tú comienzas a pagar. Pero no tiene responsabilidad de pagar el comité. Dice en el manual, las juntas y las comisiones no lo dicen. No dicen los comités. Aguamuro. Guamuro, tu canal ha sido hecho por el PEA. Si no me equivoco. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Los propios agricultores? Desde el momento que me dices eso, en coordinación con el gobierno. No digas así, es el gobierno es un convenio. Y como gobierno, pasa a Lana. Y el Lana, tú, tú eres comisión, ¿sí o no? De la Gustavo, tú puedes cobrar. Lo dice un artículo de, de, de la cobranza, de la retribución. Y si alguna vez se han visto involucrados en, en, en denuncias, no lo tengan miedo, porque te faculta cobrar. Que otra cosa es el dolor de muela que no está recaudando bien la Junta y que te van a seguir fregando, que no te importa. A usted le agradezco también bastante. Que dices 20 años. Sí, pues, ningún gobierno regional, yo tengo 63 años, ningún gobierno regional se ha preocupado más con lo que respecta a, los, a, a, a nuestros amigos del campo. Hoy en día sí, pero tratemos de, estamos en una situación, bravo, la pandemia, hermanos, le van a disculpar, nos tiene todavía atados de manos. Yo le quiero decir que aquí sí, señor Freddy Machado, representante del Consejo Regional, en la facultad de ustedes que le llamen la atención al representante del ANA. 
por no haber venido a esta reunión y solicitar una reunión con todos tanto juntas, tanto comisiones, tanto comités en un, para que determine esto tiene que solucionar el ANA yo puedo ser un intermediario más, no puedo solucionar porque eso viene de arriba no es gobierno regional yo puedo representar gobierno regional en estos momentos pero ellos representan arriba al Vinagre, el ANA yo como gobierno regional les puedo sugerir o les puedo hacer algún documento sugeriendo que solucionen sus problemas acá pero si dice supervisión dice de la dirección regional la supervisión sí, sí, yo voy y vigilo claro, así es, así es y es lo que está pasando ahorita es que articularse claro, la articulación tiene que ser pero me causa extrañeza que aquí Arturo no, Junco no, no haya venido tenemos que hacerle un documento y tratar de que cumpla ese compromiso del 6 de enero del 2020 en donde se compromete a traer profesional para que comiencen a solucionar los conflictos que existen acá. Y eso está escrito en un acta con el, con el Ministerio de Agricultura. Ministro de Agricultura. 6 de enero, ¿no? Ajá. Hay un acta del 6 de enero en el fecho. Yeah. Yo estuve presente en el fecho. Ajá. Déjenme decirles. De solucionar, se puede solucionar en el tiempo, pero tenemos que entrar por el ANA. Porque el ANA es el que tiene que ver esto. Yo puedo ser partícipe de ver, incidir, tratar de convencer que se dé una reunión de este tipo. Claro, eso es lo que queremos. Solo les prometo eso. Yo de supervisar, si sí es supervisar los 20 canales que se han dado acá, que se han hecho el, el, el mejoramiento de la boca toma. Y ahí me dijeron que después de 20 años han sido refraccionados. Y la gran mayoría, el 60-80% de canales en el Alto Mayo, lo han realizado nuestros agricultores. Yo he estado y sigo supervisando. Lamentablemente. Ayer envió un informe con respecto a lo que es Naranquillo, tanto de Porvenir, Alta Alianza y Luchador. Pero Luchador es una obra de gran envergadura. Por eso les dije, lamentablemente no es, la pandemia nos está atrasando. ¿Cuánto quisiera yo sacar el agradecimiento de varios canales? Pero lamentablemente nuestra economía a nivel gobierno regional está bajo. Vamos a tratarles de sacar con fichas y OAR para mandarles ya sea a las comunidades internacionales que lo tenemos que nos pueden apoyar o ya sea a otras instancias mediante fichas pero tenemos que priorizar por decir alguien me dice aquí necesito un repartidor y ese repartidor nos cuesta 50 mil si sí se puede sacar Aquí necesito un puente para que pasen mis, eh, para que pasen mis agricultores con todo su... Y se puede hacer 100 mil. Sí se puede hacer eso aquí. Pero que me diga, 15 kilómetros de revestimiento del canal tal, ¿me sale cuánto? 20, 30 millones. Es obra del Ejecutivo que tiene que ordenar aquí. Al proyecto especial Alto Mayo son los que manejan más capital. En el caso de nosotros no somos ni de ejecutora, por eso es que nos restringe. Nosotros podemos estar supervisando. Yo les voy a acompañar a la supervisión. Déjenme decirles, yo voy a conversar esto con, con el señor Jun. Voy a conversar con todas las personas, si es posible, con el Zoom a nivel nacional. No les prometo más otra cosa. Si queremos hacer un documento acá, por intermedio de Freddy, debemos solicitar, presenten sus quejas documentadas.
Por favor. Documentado su, su, sus quejas para nosotros poder ir hacia donde corresponda y decirle, Señor, esto me dijeron. Y acá está. Porque sin documentos no somos nada en la administración pública. Señores, eso les puedo decir. Gracias más bien por escuchar. Creo que es que don Carrera dos no, si pues, nada más. Ya. Pero yo le pregunto, ingeniero, yo vivo 40 años a Francisco, agricultor. ¿Qué haría con una comisión? Se roba el dinero, no hace obra, no hace nada y, y nuestros agricultores sigan dando el dinero, que es parte de mi persona, también ha aportado el dinero, 24 años. Nosotros un día nos separamos también de junta, porque molesta hablar de junta, porque por años... Solamente fue un elefante blanco, un hombre. Y a veces te da rabia y cólera cuando hablan de junta y que todavía tiene el poder y nacional. No nos metemos el resto de cuentas. Yo hablo del Alto Mayo. Esta junta ha sido un elefante blanco. Que durante años me hablo de mi pueblo. Ingeniero de repente lo conoce, el canal Milagro, 20 kilómetros. Yo le pregunto, ¿hallarás una obra de la junta ahí? Y pregúntalo. Si sí, hay que hablarlo al año algún día, ¿cuánto dinero recaudó los 24 años? ¿Podemos vivir así hasta ahora? Me di cuenta mi persona una vez, por, cuando yo me preocupaba por mi familia, primero la pobreza es causa de trabajar y regalar la plata, pero ya nos dimos cuenta. Ahora tomando la atribución de administrar, que estamos año y medio, tenemos como 10 compuertas, más obras, puentes, para mostrarlos a cualquier funcionario que vaya a decirle, Acá está la plata de los agricultores. Cuando nosotros nos íbamos a matar las noches por el agua, porque no había agua. ¿Quién a causar? La Junta. Cuando el río se llevó todo el, lo desbordó, no había una gota de agua al canal. Todos salíamos con machetes a la machada a quitarnos el agua. Íbamos a la Junta, íbamos a la Comisión, hermano, arregla. No hay plata, hermano. No hay plata, saben cómo lo hacen. Así se puede vivir. ¿Y cómo vamos a volver más? Yo sí le digo, ingeniero, disculpen. Yo sí, San Francisco, no vamos a volver más a Junta. Cueste lo que nos cueste. Porque conocemos Lima, ahí hemos estado conversando con muchos funcionarios. Y una doctora que estudia las leyes también. Si son, si tienen su río propio, dijo a ministro, pueden. Y no podemos más involucrar cuando una semana... Aguajún, la comisión, en colusión con la Junta, se cobran 14 mil soles en una semana. Imagínate, lo guarda la plata la secretaria y se hacen por ahí que lo regresa a su casa, a San Francisco, el día viernes. Usted puede creer que no hay un acuerdo que lo regresa y en medio camino aparecen y lo quitan los 14 mil. Onta lana que supervisa, onta la Junta, onta la comisión. ¿Podemos vivir así? Y hay una denuncia, ingeniero. Con eso hay que hablar claros. Los que vivimos, un ingeniero en Lima dijo, que era muy cercano al ministro, ustedes lo que viven bien la realidad. Nosotros no, no somos políticos, ingeniero. Nosotros somos agricultores. Si nos toca perder la vida, lo perderemos. Preparados. Jamás vamos a estar arrodillados por causa de vivos. De repente usted me lo dijo temprano, me alentó esas palabras, decir, esta mafia del Estado, lo vemos y lo pasamos en carne propia. Los políticos... Discúlpame que, que no somos todos. ¿Cómo se han agrupado arriba para que nos manejen? Así ha sido la Junta, como a Cordero nos ha manejado a todos. ¿Por qué? Porque somos humildes. Pero para, hay momentos que Dios dice, hay una persona que sabe y nos da cuenta, y nos estamos dando cuenta, y aceptamos la verdad, y como le invito, re, re, repito, a ver nuestro trabajo. Ahora el agricultor San Francisco, el 90% vive tranquilo. Cuando le decimos, mire hermano, cuánto plata hay, cuánto hemos pagado al, al Estado y aquí están tus obras, mire. ¿Y qué más hay que hacer? Pero hay que ponerse la camiseta como agricultor y realmente sentimos. Disculpe, mi ingeniero. A veces el funcionario, como dijo en Lima, estamos sentados aquí pues, esperando al mes, pero lo que sufre es el netamente el que vive. Tienen que aceptarnos. Tenemos que aceptar la realidad porque ya nos dimos cuenta cuáles son los dineros que se maneja el camino y dónde se termina. Y eso no podemos vivir, ingeniero, así. 
Nosotros en nuestro proyecto seguiremos avanzando. ¿Quién se acuerda de emboscar los ríos de donde nacen las aguas? ¿Quién se acuerda? La Junta, la Plata pide, pero donde nace el agua ya lo acaban de talar las montañas. ¿Se acabará el agua hoy un día? ¿Quién se acuerda de eso? San Francisco está pidiendo, ojalá que esta pandemia se suelte un poco mejor, más, este, para pedir miles de plantones de Guayaquil para emboscar donde nace nuestro río. Ese proyecto no lo tiene nadie. Para los futuros de nuestros hijos, nuestros nietos, porque algún día las montañas terminan y las aguas se secan. ¿De qué viviremos? ¿Y dónde ingresará la plata? Eso nadie lo dice. Entonces, nosotros, el sufrimiento nos está sacando de aquí a decirnos que así se vive. Esa es la verdad. Y, ingeniero, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos y así tendremos los conocimientos más. Y le diremos a los que están en el poder que nos ayuden, lleguen, conversaremos, pero seguiremos dialogando. Pero nunca vamos a volver a junto, ingeniero. Ese, lo, ese le digo yo, cueste lo cueste, yo no puedo meter mi plata y juicio. ¿Quieren juicio? Juicio lo haremos al Estado. Porque también ha abusado de los derechos del pobre agricultor. Muchas normas ha, ha invadido el Estado. Tiene que responder porque ya estamos leyendo la, cada día los dirigentes, leyendo cuáles son las normas del agua y del agua. Yo creo que ni los ingenieros del agua no lo saben. Así clarísimo, ingeniero. Gracias, ingeniero Machado, muy joven, mucho futuro por delante, ya que está en el gobierno regional, tenemos que hablar mucho, San Francisco necesita mucho, porque no tiene hasta ahorita obras, ojalá que ahorita esté en camino el proyecto el Canal Milagro, por ahí pongan una manito ingeniero, si pudiera este 2021 ejecutarlo, porque la verdad, en tiempo de verano se sufre, y eso ingeniero, mi recomendación en nombre de 300 y tantos agricultores, por eso nos eligen a nosotros para Aquí, conversar y dialogar para llevarles alguna solución y alguna alternativa de cada día mejor, porque sufría por con puertas, ahorita tenemos con puertas hechas de ahí, seguiremos haciendo. Entonces, es nuestro camino, estamos un poco tranquilos, pero una palabra de ingeniero, disculpan que vamos a hablar que el comité no puede, pero en Lima una doctora nos dijo si se puede. Ya, entonces, ingeniero, disculpen, ya termino. Yo le ruego a ustedes que nos ayuden porque la historia va a decir cuando nosotros ya desaparezamos de este mundo pero vamos dejando libre de la explotación a las pobres generaciones que vienen ya no queremos una junta que el ingeniero habló primero nacional está una banda de llevar el dinero el dinero pero lleva trabajo no hay por, la for, por favor ingeniero y por muchas familias vulnerables que viven el atraso no pueden hablar ya que nos dan la oportunidad hay que hablarlo y ustedes como funcionarios representantes deben hacerlo ahorita. Muchas gracias. Quiero complementar a la pregunta que le, que le formularon nuestros hermanos de la Unión y donde usted dice de que los comités no pueden cobrar. Fíjese que el artículo 3 de la Ley de Organizaciones de Usuarios dice bien claro que los comités son el nivel básico de la organización. ¿Qué significa interpretativamente eso, Ingeniero Marx? Que si no hay comités, no hay, comités, no hay aporte de los comités, no hay, com no hay comisión, no hay junta de usuarios, Ingeniero. Y por lo tanto, si durante estos 26 años que se debe cumplir este 26 de julio, que ya estamos en el 2021, la Junta de Usuarios y las comisiones no han podido atender los requerimientos, no han podido atender las necesidades, las solicitudes, la situación del estado actual en que se encuentra en la infraestructura de riego, teniendo conocimiento que el dinero que ingresa al arca, tanto de la comisión como de la Junta de Usuarios, proviene de cada uno de los usuarios organizados en sus comités, sí pueden ingeniar ellos, ¿por qué?, ante la inercia, ante la apatía, ante la incapacidad tanto funcional, administrativa y técnica para atender los requerimientos los comités sí pueden hacerlo, ingeniero, porque el dinero es de los comités en los comités están los canales los comités son los que necesitan agua los comités son los que necesitan limpieza de canales los comités son los que necesitan instalación de compuertas renovación de compuertas y si no a eso no atiende la junta ni la comisión, ingeniero entonces, automáticamente, la ley el Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios y ellos están en toda 
en toda la facultad de administrar sus propios recursos. Y yo aquí les digo a ellos, a los hermanos de la Unión y a los que quieran unirse, así nos hicieron a nosotros, nos negaron en el ALA, en la Junta, en la Triple, hemos viajado a Lima y tenemos el número de cuenta que nosotros le podemos proporcionar siempre y cuando ellos estén decididos a administrar sus propios recursos y rendirle cuenta a sus hermanos usuarios. En ese sentido, mire ingeniero, ve, quiero decirle algo. ¿Qué están haciendo? Van los funcionarios del ALA juntamente con, con el presidente de la Junta de Usuarios que le dicen, si ustedes no pagan en su comisión, en su junta, les vamos a quitar sus carros, les vamos a quitar el agua, les vamos a quitar sus motos, partes de su terreno. ¿Y sabe qué ingeniero? Este humilde servidor me he tenido que hasta embarcar en investigar y averiguar qué nos dice el Código Tributario. Y hoy le invito a usted también para que investigue. El artículo 114, el 115 del Código Tributario dice bien claro que ninguna deuda de carácter tributario es confiscatorio. ¿Qué significa eso? Que no me pueden embargar. No me pueden embargar nada de mis bienes por lo que yo no vaya y pague en la comisión o en la junta. Teniendo conocimiento de que la junta de usuarios es su aliado principal de la sustracción sistemática económica de la tarifa y de la retribución que pagan los agricultores. Entonces, en ese sentido, le pedimos a usted que tenemos que flexibilizar lo que aparentemente resulta inflexible. Tenemos que tangibilizar lo que aparentemente resulta intangible, ingeniero. ¿Por qué razón? Porque nosotros, yo le hago un, le hago un comentario así de, como preámbulo. Las circunstancias de la vida, ingeniero, resulta que un hijo suyo y un hijo mío postulan a un centro de, de nivel de educación superior. Y el efecto de la vida hace de que compartan de repente la misma quinta, la misma pensión y el mismo trayecto a su centro de estudios. Pero ¿qué pasa? Que en el camino mi amigo, mi hijo, conoce nuevas amistades y empieza a andar en, en acciones reñidas contra la sociedad. Empieza a delinquir. ¿Usted permitirá que su hijo siga acompañándose con mi hijo? No lo va a hacer, ingeniero. ¿Cómo es posible que ahora el ANA, cómo es posible que la Autoridad Nacional del Agua pretenda anexarnos a una institución que le ha defraudado al Estado durante más de 25 años? ¿Cómo es posible que hoy estemos representados por un delincuente que aquí está el cruce de información que nosotros tenemos piensa que como él está está dentro del en, en Infocor y no es objeto ni sujeto de ningún tipo de crédito piensa que nos puede hacer a nosotros ingeniero en el año 2017 a la comisión del avisado le sustraen también 10 mil soles, le roban. Y vea usted, aquí le voy a entregar este documento, la constancia de pagos que de repente por olvido del amigo Guamuro, la emoción, la efervescencia que lo vivimos en el momento, se le haya escapado. En noviembre del 2019 cancela una cuota de 5 mil y en enero del 2020, del año pasado, la segunda cuota y de esto no tiene conocimiento el Alto Mayo, qué raro que no tenga conocimiento cuando el artículo 12 le da la facultad de supervisar, fiscalizar y auditar la cuestión económica de la Junta de Usuarios. ¿Y sabe qué? Estos 10 mil soles se lo ha tirado el Liceo Bautista, no sabemos en qué. Y nuevamente allí, de, de estos 10 mil soles que corresponde a 264 hectáreas, 3.691 se ha tirado de retribución económica y no le ha hecho la transferencia a la comisión que le corresponde su porcentaje para poder atender sus gastos administrativos corrientes. También se le voy a hacer entrega, ingeniero, para que usted tenga conocimiento y vea el tipo de, de dirigente que tenemos. Él ya fue dirigente al 2001, 2002, 2003 y desde ahí viene arrastrando él una deuda. Aquí tenemos el documento, ingeniero, que usted hoy, hoy le voy a hacer llegar. Ingeniero. Le dije que es un terrorista arrepentido. Aquí le estoy haciendo llegar también una copia para que usted conozca. Aparte de eso, ingeniero, aquí tenemos un documento que ellos son, están actualmente procesados por el último paro que usted debe conocer, que colocaron esa máquina que hoy está botada en Atumplaya, que es propiedad de todos los agricultores, que lo atravesaron ahí en, en la pista, en la Fernando Belaón de Nueva Cajamarca. Están procesados por una reparación civil de 160 mil soles al Mininter. 
ese tipo de dirigentes, a ese tipo de organización, pretenden continuar anexándonos, ya no, ingeniero. Nosotros los agricultores ya hemos abierto los ojos, hemos, nos hemos quitado la mordaza de la boca y como lo dijo, lo dijo el amigo Carrero y todo este equipo humano que usted aquí, aquí lo ve, nadie nos, va, nadie nos va a obligar a lo que la ley no manda ni tampoco ella prohíbe. Esos son los derechos de la persona, ingeniero, porque yo no puedo seguir metiendo mi dinero en un saco roto, en una organización que durante 24 años solamente ha sustentado gastos pero no se ha visto ningún tipo de acción productiva, ingeniero. La, la, la realidad del Alto Mayo no es la que vive Tarapoto, no es la que vive el Guayaga Central, el Bajo Mayo, porque allá sí la Junta de Usuarios cumple y asume el rol de operador, sí lo cumple, ingeniero, porque allá sí hacen todo el trabajo de captación, administración y regulación del, del recurso hídrico. Aquí no se ha hecho nunca, ingeniero. Tenemos nosotros esa junta de usuarios que solamente es el parásito humano que durante 25 o 26 años se ha nutrido económicamente del, del sacrificado recurso de los agricultores. Y eso no lo vamos a seguir permitiendo. Venga quien venga a nosotros si nos procesan, si nos enjuician. No tenemos miedo, ingeniero, porque estamos respaldados por la Asamblea General. Y lo que estamos haciendo hoy nosotros está refrendado con el artículo 61 del reglamento de esta ley, que nosotros estamos cumpliendo y haciendo... Y, y haciendo cumplir los acuerdos de Asamblea General, dice acá el ingeniero del artículo 61. Y además de eso, estamos representando y defendiendo los intereses y los derechos de nuestros hermanos agricultores. No es un, no es un gusto personal ni un capricho de Oscar Ramos. Estamos nosotros defendiendo lo que es la causa común de toda la población agraria. Por eso, ingeniero, eso es importante que se tenga conocimiento. Y mejor yo le invito a usted, ingeniero, para que flexibilice su punto de opinión y no le quite las ganas de trabajar a, no, a nuestros hermanos agricultores de la Unión, porque ellos sí pueden cobrar su tarifa, sí pueden administrar su tarifa y cumplir responsablemente con lo que le corresponde al Estado, tal y como lo viene haciendo San Francisco, lo viene haciendo Moyobamo, lo viene haciendo Rioja, lo viene haciendo el avisado. ¿Para qué nosotros queremos junta de usuarios? ¿Acaso no, puedo, no podemos nosotros administrar nuestros propios recursos? ¿Acaso no podemos atender nosotros las múltiples necesidades que tienen nuestros hermanos agricultores que a diario lo solicitan? Sí lo podemos hacer, ingeniero, y ya lo hemos demostrado. Entonces, en ese sentido, pedimos a usted y apelamos a su buen entendimiento, porque sí es posible, ingeniero. Sí es posible, porque la ley lo, aquí reconoce la autonomía de las organizaciones de usuarios, tomando como punto de partida el artículo 3, que los comités son el nivel básico de la organización. Y si no hay comité, no hay absolutamente nada, ingeniero. Muchas gracias. Aquí la hago. Mucho cuidado, ingeniero. Mañana va a venir, se ha venido los agricultores. No, eso es un grupito de pelagatos. Pero se encuentra. Ah, ¿Qué pasa? 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 Ah, ¿
es porque hubo una muerte de dos policías en esta reserva de Poma en la Mayeca. O sea, como dijo el señor, entonces, ¿qué clase de dirigente tenemos? A veces vienen aparentemente personas, no sé de a dónde vienen, y dicen, no, yo voy a hacer esto. Va, ah, como el agricultor, siempre está donde le hablan mentiras, a veces, a veces disculpamos, somos, somos ignorantes, elegimos nomás por querer el O ingeniero, ¿qué hace este presidente de la Comisión de Regantes de, de Nueva Cajamarca? Todos los ambientes que han dejado los directivos anteriormente los arrienda, de eso viven, de eso viven ingenieros. ¿Por qué? Porque los agricultores ya no pagan, hasta ahorita no le pagan a sus empleados, a, los, a, los, a la gente que trabaja con ellos. Mucho cuidado, ingeniero. Yo sé que mañana, cualquier rato se va a encontrar, o de repente vamos a conversar con el señor consejero, le va a hablar. Él se ha aprendido muchísimo a hablar. Que habla de todo eso. Pero mentiroso. Fácil es mentir, ingeniero. Más fácil es mentir que hablar la, la verdad. A Eliseo lo conozco más de 40, 42 años. Acá Reinerio también, como trabajamos andar por el mismo camino, por donde iba yo a mi terreno. Conozco. Como lo dijo el amigo Ramos, ¿qué clase de dirigente tenemos? Y una vez más quiero aquí ser, pedirle, más que todo a usted, señor consejero, que esos funcionarios de los que está, que integra el, el director del proyecto especial en mayo, que dice que representa, por favor, no salga, no le haga más daño. Pero él dice que tiene 70 hectáreas andando. No, Puede tener 100. Mentira, pues sí. Hay que leer mal. Que se canta también. ¿Quién? ¿Es quién? ¿Te das cuenta? Es de su papá, hijo, no tiene nada. Ingeniero, ¿qué le pasa? Es que no tiene nada. 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 Es que Ahora hablemos. Es que no están informados, ¿sí? que la, sí. la situación. Ingeniero, es el consejero del señor Edwin Esquén. Pucha, eso ya aprendí a hablar. Otro mentiroso. Dios. Su padre le ha quitado su casa, le ha quitado su negocio y lo manda a trabajar a la chacra. No. Para los brutos es la chacra. Y el negocio y el pueblo es para los, para los que han estudiado. A su tío se murió. Lo estafó, formó una empresa, lo estafó. O sea, esa clase de gente, como dijo, delincuentes, pues se tiene en el gobierno regional. No, pues consejero. No se puede tener esa clase de gente. Sí. Nosotros hemos apoyado a Pedro Bogarín. Le hemos apoyado. Pero nunca hemos venido a mendigar siquiera un, un puesto de trabajo. Pero ahorita sí lo estamos pidiendo. En mi sector. Tenemos el ofrecimiento del proyecto, el ingeniero el director de, del proyecto que se llama Alto Maya y ojalá. Pero si hay un miembro del directorio, no te va a quedar por el, 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 Claro, ese es el problema, Pérez, ese es el problema. No articula con ese es el problema, no articula con ellos, no, 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 dice eso mentiroso, no, 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 caso el director, no, de ese, él es el director, de, 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 él es el miembro del directorio, el director, ah, claro, un alto cargo tiene ahí. ¿Hay un proyecto ahí? No, no. Estamos en conexión porque queremos hacer una obra ahí en un sector con el director. No, no vamos a hablar de Eliseo ni nada, porque es otro problema. ¿no? Porque no podemos mezclar un problema con otro problema cuando estamos en una reunión. Pero ahorita sí lo puedo decir porque estamos, hemos venido en esta reunión a hablar, eh, hablar de lo que realmente, a qué se refiere de, de esta reunión. Y una vez más le recalco este... Señor ingeniero, consejero, por favor, no se dejen, a, dejen, ¿no? disculpen, agricultor, hablamos así, el señor Eliseo aprendió a hablar, no se dejen engañar, engañar, porque fácil es engañar y no hablar la verdad, hay algo más ingeniero, yo creo, yo creo que ya, no más ya no podemos, ya no puedo mencionar, porque ya los compañeros no han hablado, hay algo más que está cometiendo el señor Edwin Esquén, es que él está yendo a los, a los lugares mencionando que es asesor del cobrador, ¿no? Claro, así es. Muchas ah, veces. Yo también tengo que tener una. Sí, yo tengo cuidado. conocimiento de eso. Que se cuidado. Yo creo que. Bueno, yo sí, no, yo yo sí de verdad te digo que yo no tengo miedo. Así me. Uh -huh. 
Yo no soy de, de... No entré por política, me llamaron a mí. Disculpen que yo, yo sí lo digo. Hay que ser claro, hay que ser claro. Yo creo que usted como funcionario, que usted también es un funcionario, yo creo que le compete a los mensajeros. Claro. Lo que se trata de hacer bien es sacar las cosas con nuestros agricultores, pequeños agricultores, no beneficiándose de la cocina de ustedes, como creyéndose de, de gran cosa. Vamos a tratar de buscar esa armonía, pero yo le sugiero a él que le llame la atención sí, al consejero, sí, sí, sí. al representante de la porque él debería estar acá para que escuche de parte de ustedes que necesitamos un problema. La problemática más grande que tienen ustedes es entre la Junta y sus demás organizaciones. Eso es lo que veo. Y eso es solución de parte de ellos. Yo puedo hacer el seguimiento, yo puedo ir a hablar con José Luis Jung, pero tiene que apersonar. Si yo lo voy a llamar, le voy a decir qué ha pasado. Vamos a estar en contacto sí, contigo. Sí, sí. Oscar, también me vas a de tu pero es esta lista necesito. Sí, sí, te voy a, no voy puedo a necesitar esa lista, no puedo pues, saludar acá, pero no hay posibilidad de. Importante la, la presencia de usted acá, manifestar sobre todo el compromiso del gobierno regional, en este caso del Ejecutivo, de hacer una, una labor tan, tan, tan loable que es la agricultura, especialmente en cultivo de arroz. Mi compromiso, lo que puedo decir es de aquí automáticamente, yo de aquí más tarde le estoy enviando un documento, ¿no? pidiendo explicaciones por qué no ha venido, y automáticamente creo que le, le citaríamos el viernes de aquí ocho días igualito ¿Salí bien? ¿Sí? ¿Salí bien? 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 y llevar a la, ahí también me acabo de comunicar con uno de los congresistas, de llevar al ANA acá, no hacer caso de estos documentos reiterativos, pasamos a la etapa del Congreso y a llamar especialmente a la Comisión de Agricultura, con, con dos congresistas de acá de la región San Martín que ya me hicieron contacto, y hacer presión allá, porque se tiene que buscar solución. Yo creo que por parte del gobierno regional vamos a seguir trabajando a lo que esté en nuestro alcance y en nuestras condiciones, vamos a seguir elaborando esta actividad que es tan importante, pero también este, acá pedir al amigo el documento que tiene Alpea, si me pudiera enviar de unos que le das mi número para hacer un seguimiento también acá, apoyarle y ver cómo se puede activar estas, estas acciones tan inmediatas que la agricultura. Yo, ingeniero, agradecido nuevamente. Claro que estamos trabajando muy articulado acá con el ingeniero conductor, el tema de café, 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 también tenemos cosas muy interesantes y temas también de, 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 de pesas, ¿no? Que también tenemos el tema de la agricultura, que tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos. O San Martín tiene tres pisos, tres pisos y nichos ecológicos muy importantes que debemos aprovechar. San Martín, como dijo el ingeniero, prácticamente solo San Martín puede ser una defensa del mundo por el alimento que tenemos. Y ahí en nuestra fortaleza no somos región minera, no somos región este, energética o comercial, somos agrícola más que menos. Y eso es nuestro gran objetivo nosotros, señores. Yo les agradezco a todos ustedes. Bueno, ya creo que declaramos que finalizada esta reunión y vamos a seguir teniendo más reuniones. Con toda confianza me llaman, me convocan, tienen que ver, está a nuestra disposición el ingeniero y otros funcionarios que más adelante también se van a adherir a ese gran compromiso y sueño de que esta verdadera reducción productiva va a tener resultados. Eso les pido a ustedes y que ustedes sean los que transmitan a los demás agricultores y las fuerzas del, del Consejo Regional y del Gobierno Regional y del Ejecutivo, encabezado por el gobernador Pedro Boari, están abiertos a ustedes, señores. Muchísimas gracias. ¿Ya? Luego de haber escuchado ampliamente la participación de cada uno de nuestros funcionarios y dirigentes de los comités de cada uno de los sectores, tanto Nueva Cajamarca, Rioja, Moibamba, eh, San Francisco, La Unión, que también está tomando una determinación valiosa concerniente a lo que sería apartarse de contribuir o pagar su derecho de agua, pues, a lo que es la comisión de usuarios. sino directamente ya ellos decidieron hacerlo a la cuenta de la ANA, Administración Nacional del Agua. Y por ello, muchos comités también están tomando esa decisión de hacer lo mismo para obtener una mejor administración y esto está reglamentado, está apoyado por parte de las leyes que 
van en beneficio de los agricultores, como se lo ha escuchado, y realmente entonces de usted depende, estimado dirigente, de los productores de arroz. No más acontecimientos de maltratos, no más cosas que permitan pues el rechazo de nuestros dirigentes hacia nuestros comités. Ha llegado el momento de unificar ideas y salir adelante juntos en beneficio de los agricultores. Muchas gracias por habernos escuchado y será hasta una nueva y próxima edición.